హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ మీ బావునా ఇవాళ వ్లాగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు తమ్మినాయిలు చూసిందే తెలిసిపోయి ఉంటుంది సో ఇవాళ జనవరి టెన్త్ మా యానివర్సరీ అనమాట సో మా యానివర్సరీ రోజు మేము ఏమేం చేసాము ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటి అనేది ఈ వ్లాగ్లు అయితే చూపిస్తాను అండ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనేది మా చంటి సర్ప్రైజ్ అనమాట నాకు అది ఏమని చెప్పలేదు రెడీ అవ్వండి వెళ్దాము అన్నాడు సో ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయాము ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటి అని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను సో మీరైతే బ్లాగ్లోకి ఇంటి రాకండి సో ఇది మార్నింగ్ మార్నింగ్ అనమాట పూజ అయితే చేసేసాను టెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా ఈ నెల పూసలు వచ్చి మమ్మీ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనమాట యానివర్సరీకి నాకు సో అది ఇంకా ఇండియాకి వెళ్ళున్నా కదా అప్పుడే తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట అండ్ ఇక్కడైతే రెడీ అయిపోయాము స్టార్ట్ అవుతున్నాము ఇదే ఆ నెల పూసలు షార్ట్గా తీసుకున్న సింపుల్గా అండ్ ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాము టెన్ టైం మాకు సో టెన్ టెన్ థర్టీ అట్లా అయ్యిందనమాట త్వర త్వరగా వెళ్ళాలి అనేసి స్టార్ట్ అయితే అయిపోతున్నాము ఎందుకంటే మాకు వింటర్ కాబట్టి ఇంకా సన్ అనేది వచ్చేది వెరీ రేర్ అనమాట అలాంటిది నిన్న మా లక్ కొంచెం సన్ బాగా కొంచెం సన్నీగా ఉండింది సో సన్నీగా ఉంటే ఫొటోస్ కూడా బాగా వస్తాయి కదా అది ఏ ప్లేస్ అయినా ఓకే ఫొటోస్ అన్నీ కొంచెం ప్లేస్ అనేది చూసినట్టు కూడా ఉంటుంది కదా సన్నీగా ఉన్నప్పుడు త్వరగా వెళ్తే అండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఓ క్లాక్ అంతా అయితే కొంచెం క్లౌడ్స్ వచ్చి డల్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ మధ్య సో అందుకోసం త్వరగా వెళ్ళి వచ్చేద్దాము అన్నట్లు స్టార్ట్ అయితే అయ్యాము సో ఇది స్నో పడింది ముందు రోజు ఫుల్ ఇంకా అట్లే ఉందనమాట ఎండ వచ్చినా వేస్ట్ అవి ఏమీ కరగదు ఏమీ అవ్వదు సో అందుకోసం సాల్ట్ అనేది కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్లా ఏదన్నా స్నో పడినప్పుడు రోడ్స్లో అంతా సో యాక్చువల్గా మేము వచ్చిన ప్లేస్ వచ్చి ఈ బ్రిడ్జ్ చూడడానికి అనమాట ఈ బ్రిడ్జ్ చూడడానికి అది సర్ప్రైజా అనుకుంటారు ఈవెన్ నేను కూడా అలానే అన్న ఇది చూపించాక తీసుకొచ్చావు అని యాక్చువల్గా ఏమైందంటే నేను మా మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్ తీసుకునేటప్పుడు ఫోటోషూట్ తీసుకుందాము అనేసి ప్లేసెస్ కోసం అయితే సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాము సో ఏ లొకేషన్స్ బాగుంటాయి అని సో అప్పుడు నాకు దీంట్లో ఈ బ్రిడ్జ్ ఈ బ్రి ఇది బ్రిడ్జ్ అనేసి ఇక్కడ ఒక ఫొటోస్ ఎలా ఉంటాయి అని ఇక్కడ ఫొటోస్ ఇలా వస్తాయి అని కూడా నాకు తెలియదు అనమాట జస్ట్ ఒక ఫోటో చూసి ఈ ఫోటో లొకేషన్ బాగుంది అన్నట్లయితే చెప్పున్నాను చంటీకి సో చంటి ఇంకా అది ఎత్తికి కనుక్కొని అది ఎక్కడ ఏంటి అనేది కనుక్కొని ఈ సర్ప్రైజ్ అయితే ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫొటోసు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి నేను ఈ వీడియోలోనే కొంచెం ఈ వీడియో అయిపోయినాక యాడ్ చేస్తా అదిగోండి ఇలా వస్తుంది అనమాట మొత్తము సో ఆ బ్రిడ్జ్ అన్ని మిడిల్లో నుంచి పిల్లర్ నుంచి చూస్తే వ్యూ అనేది ఇలా వస్తుంది సో అవి ఫొటోస్ చాలా బాగున్నాయి నాకు తెలియదు ఈ బ్రిడ్జ్ కాడ నుంచి చూస్తే ఈ వ్యూ ఇలా ఉంటుందని అందుకోసం వెళ్ళున్నాం అండ్ ఇది కొంచెం ఫేమస్ బ్రిడ్జే అనమాట చాలా బాగా జనం అయితే కూడా వస్తూ ఉన్నారు అండ్ మేము వెళ్ళినప్పుడు ఫుల్ మడ్డిగా ఉన్నాయి ఇవే అనమాట ఫొటోస్ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసిన మేము వెళ్ళిన ముందు రోజు స్నో కొంచెం రెయిన్ ఉండింది కాబట్టి చాలా మడ్డీగా ఉండింది మడ్డీ ఇంత స్టిక్కీగా కొంచెం బురద బురదగా బాగా స్లిప్పరీగా ఉండింది అనమాట మేము మాకు తెలియకుండా బూట్స్ వేసుకోకుండా నార్మల్ షూస్తో వెళ్ళాము చాలా కష్టమైంది మాకు అక్కడ అక్కడి నుంచి బయట వచ్చేకి నడుచుకొని ఆ ఫొటోస్ తీసుకొచ్చే లోపల చాలా కష్టమైంది అనమాట హనుమ్ తీసుకొని ఫుల్ వింటర్ కదా గాలి చాలా ఇదైంది సో ఇంకా వచ్చేసాము మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చేసి ఇంట్లోనే లంచ్ చికెన్ రసం అట్లా సింపుల్గా చేసుకొని తినేసాం అనమాట ఎందుకంటే ఈవినింగ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తామని తెలుసు బట్ ఏ రెస్టారెంట్కి అనేది చెప్పలేదు చండి సో ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ రెస్టారెంట్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట మేము సో ఇప్పుడైతే టైం సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయింది మేము డిన్నర్కి వెళ్తున్నాం లైట్ ఆఫ్ అయింది సో ఇప్పుడు డిన్నర్కి వెళ్తున్నాము డిన్నర్ ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చి లండన్లో అనమాట సో అది ఏం రెస్టారెంట్ అనేది చండి చెప్పలేదు అనమాట నాకు సర్ప్రైజ్గా తీసుకెళ్తున్నాడు సో ఏ రెస్టారెంట్ ఏంటి అనేది అక్కడికి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఇదిగా అండి సో మేము ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యాము సిక్స్ అయింది సో వన్ అవర్ జర్నీ లండన్లో కాబట్టి సో సెవెన్ ఓ క్లాక్కి రీచ్ అవుతాం సో 
సో ఇక్కడ వచ్చి బాహుని వీడియో తీయమన్నాను ఇక్కడ ఏమంటే అక్కడ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ చూడండి సాల్ట్ స్ప్రెడ్డింగ్ అని ఉంది సో యాక్చువల్గా ఏమంటే మాకు ఇక్కడ మైనస్ టెంపరేచర్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ డిగ్రీస్లో సో రోడ్స్ అన్నీ కొంచెం ఫ్రాస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఐస్ అయిపోయినట్లు ఉంటుంది సో ఈ ఫ్లై ఈ హైవేస్ అంతా మనకు ఆ డిస్ప్లేలో చెప్తు వేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్లా సాల్ట్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాము అండ్ కొన్ని లేన్ టూ లేన్స్ ఏదో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉండింది సో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉంది సో ఆ లేన్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి ఇన్ని మినిట్స్ ఇలా ఏంటి అనేది మొత్తం ఆ డిస్ప్లేలో చూపించేస్తారు సో దాని వల్ల మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో వీ కెన్ చేంజ్ ద రూట్ అన్నట్లు ఆ డిస్ప్లేస్లో చాలా ఈజీ అనమాట ఇక్కడ ఈ హైవేస్లో అండ్ ఇప్పుడైతే రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చేసాము అండ్ పార్కింగ్కి అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట పార్కింగ్కి పార్కింగ్ చేసి ఇంకా ఇప్పుడైతే కింద పార్కింగ్ అక్కడ లిఫ్ట్ ఉంది అనేసి అన్నారు సో లిఫ్ట్ ఉంది కదా పైకి వచ్చేసినాము పైకి వచ్చేకి వచ్చే లోపల ఆడ లిఫ్ట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు స్టెప్స్లో ప్రామ్ హనుని లిఫ్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చే లోపల చాలా కష్టమైంది అనమాట సో ఇదే రెస్టారెంట్ రాయల్ నవాబ్ రెస్టారెంట్ అనమాట ఇది వచ్చి లండన్లో ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ ద లండన్ కాదు కొంచెం అవుట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లండనే బట్ లండనే అనమాట కొంచెం బయటకే ఉంది సో ఇది రాయల్ నవాబ్ రెస్టారెంట్ ఇది వచ్చి పాకిస్తాన్ రెస్టారెంట్ అనమాట ఫుడ్ అయితే చాలా చాలా ఎమ్మీ టేస్టీ ఉండింది చాలా బాగున్నాయి అండ్ వెరైటీస్ అయితే హండ్రెడ్ ప్లస్ వెరైటీస్ అనమాట సూపర్ సూపర్ అసలు వెజిటేరియన్స్ వెళ్ళి తినచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నాన్ వెజ్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అంత బాగుండింది ఫుడ్ అయితే సో ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట రెస్టారెంట్ ఎంట్రన్స్ సో ఇక్కడ ఇది పాకిస్తాన్ హోటల్ అని చెప్పాం కదా సో రిసెప్షన్లో ఫస్ట్ అయితే యాక్చువల్గా మేమైతే బుకింగ్ ఏం చేసుకోలేదు బికాజ్ ఆ రోజు వీక్డేనే వెనస్డేనే కదా వీక్డేనే కాబట్టి పెద్దగా ఏం లేదు ఈ ఈ రెస్టారెంట్ ఏమంటే ఓన్లీ ఈవినింగే ఫైవ్ టు లెవెన్ వరకే ఓపెన్ అనమాట ఓన్లీ సాటర్డే సండేస్ మాత్రం ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఓపెన్ చేస్తారు అనేసి ఉండింది టైమింగ్స్ మేము వెళ్ళింది వెనస్డే కాబట్టి సో ఈవినింగే అనమాట ఈ హోటల్ ఓపెన్ రెస్టారెంట్ సో ఫుల్ ఈ హాల్ ఒక చిన్న మినీ సైజ్ ఫంక్షన్ హాల్ లాగా ఉండింది సో దాంట్లో ఇంకా మొత్తం సీటింగ్ అన్నీ పెట్టేసి బఫెట్ అనమాట ఇది ఫుడ్ చాలా చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఈ రెస్టారెంట్ సీరియస్లీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట అసలు సో అలా సీటింగ్ అయిపోయాక ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ అయితే సలాడ్స్ అనమాట సలాడ్స్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సలాడ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సలాడ్సే అనమాట లైక్ ఎట్లా రష్యన్ సలాడ్ గ్రీక్ సలాడ్స్ అన్నీ వెరైటీస్ ఆఫ్ సలాడ్స్ అనమాట పాస్తా ఉండింది అండ్ సమ్ కట్లెట్స్ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ సలాడ్స్లో నేను దాంట్లో కాన్స్లో సలాడ్ సమ్ గ్రీక్ సలాడ్ రష్యన్ సలాడ్ ట్రై చేశాను అండ్ ఇవన్నీ వచ్చి చైనీస్ ఐటమ్స్ లైక్ ఫ్రైడ్ రైస్ చికెన్ చిల్లీ చికెన్ అలాంటివి అనమాట అండ్ నూడిల్స్ లజాన్యా పాస్తా ఇట్లాంటివి అనమాట ఇవన్నీ సో ఇవి ఈ వెరైటీస్ అన్నీ కొంచెం వెజ్ చికెన్ మిక్స్డ్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కట్లెట్ అనమాట ఇది ఫిష్ కట్లెట్ ఇంకా అటు సైడ్ వచ్చి లైవ్ కౌంటర్స్ అనమాట ఇక్కడ అంతా లైవ్లోనే కుక్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి ఏం కావాలి అనేవి అండ్ ఇక్కడ వచ్చి లాలీపాప్స్ చికెన్ లాలీపాప్స్ డ్రమ్ స్టిక్స్ వింగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇది వచ్చి వెజిటేరియన్స్కి వెజ్ వాళ్ళకి వచ్చి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మసాలా మసాలా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ ఆనియన్ బజ్జీ పకోడా పొటాటో బజ్జీ చాలా ఇట్లా వెజ్ ఐటమ్స్ అన్నీ స్టార్టర్స్గా ఏముంటాయి వెజ్ కట్లెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ చాట్ ఐటమ్స్ అనమాట నాకు ఈ ఫ్రూట్ చా ఫ్రూట్ చాట్ అనమాట ఇప్పుడు చూపించేది సూపర్ ఎమ్మి ఉన్నది ఫ్రూట్ చాట్ కదా ఫ్రూట్ చాట్ ఏం బాగుంటుందిలే అనుకున్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది అన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రూట్స్ వేసి దాంట్లో స్పైసెస్ వేస్తారు కారము సాల్ట్ కొన్ని చాట్ మసాలా అలాంటివి ఆలు చాట్ అన్నీ ఉన్నాయి సూపర్ ఉన్నింది నాకైతే ఫ్రూట్ చాట్ అయితే బాగా నచ్చింది ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలే ఫస్ట్ టైం కదా చాలా బాగుండింది అవి ఇంక ఇవన్నీ పానీపూరి సాసెస్ అనమాట సో దహీ పూరి కావాలంటే దహీ పూరి ఏది కావాలంటే అది గోల్గప్ప అంటారు కదా వీళ్ళు హిందీలో సో పానీపూరి ఐటమ్స్ అనమాట అవన్నీ అండ్ ఇక్కడైతే మా చంటి సలాడ్స్ ఇలాంటివి ఏమీ తిన తినడు అనమాట ఇలా అంతా సో స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్తో స్టార్ట్ చేసాడు మా బాహు వచ్చి పానీపూరీలు కావాలన్నాడు ఇంకా వీడు పానీపూరీలు అంటే ఓన్లీ పూరీలు మాత్రమే తింటాడు అనమాట మసాలాలు
ఇండియాలో దొరికేలాగా పానీపూరి ఎలా ఉంటుంది టామ్రిండ్ అవన్నీ అలా టేస్ట్ ఉండే సాస్ కూడా ఉందన్నమాట సో నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు రష్యన్ సలాడ్ గ్రీక్ సలాడ్ ఇలా సలాడ్స్ వేసుకొని అండ్ పానీపూరి దహీపూరి వేసుకొని వచ్చుకున్నాను అండ్ మా చండి అయితే నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్తో స్టార్ట్ చేశాడు వింగ్స్ అవన్నీ అండ్ ఇది వచ్చి స్పైసీ పొటాటో చాట్ దహీ చాట్ అండ్ ఫ్రూట్ చాట్ అని చెప్పారు కదా ఫ్రూట్ చాట్ స్వీట్ కార్న్ అవి ఇది వచ్చి స్వీట్ కార్న్ చికెన్ సూప్ అనమాట అండ్ బాహు తెచ్చుకున్నాడు స్పెగెటీ తెచ్చుకున్నాడు సో వెరీ టేస్టీ ఉన్నాయి అండ్ నేను ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ స్టార్ట్ చేశాను నాన్ వెజ్లో ఫిష్ కట్లెట్ చికెన్ కట్లెట్ వచ్చి ఇది వచ్చి చికెన్ కట్లెట్ చికెన్ కబాబ్ షాహీ కబాబ్ అండ్ లాలీపాప్స్ వింగ్స్ డ్రమ్ స్టిక్స్ సూపర్ ఎమ్మీ ఉన్నాయన్నమాట అన్నీ స్పైసీ అంటే మరి ఓవర్ స్పైసీ అన్నట్టు లేదు కానీ బట్ మీడియంగానే ఉంది టేస్టీగా ఉన్నాయన్నమాట చాలా టేస్టీ ఉండింది అండ్ ఇంకా పెప్సీ ఫస్ట్ మాకు తెలియకుండా కోక్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం బాటిల్లో ఆఫ్టర్ దాట్ జగ్ పెప్సీ ఉండింది సో మేము జగ్ పెప్సీ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము యాక్చువల్గా ఏమంటే ఈ జగ్ పెప్సీ అండ్ స్మాల్ ఇప్పుడు కోక్ చిన్నది కోక్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా పెగ్ బాటిల్స్ అది రెండు ఒకే కాస్ట్ ఉండింది పొరపాటున తెలియకుండా ఇది చిన్న పెప్స్ చిన్న కోక్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చామన్నమాట సో ఇఫ్ ఎవరైనా వెళ్ళేట్లయితే యూకేలో ఉండేవాళ్ళు ఇఫ్ ఎనీ వన్ గోయింగ్ దే ప్లీజ్ డోంట్ ఆర్డర్ పెగ్ బాటిల్స్ గో గో విత్ ద జగ్ జగ్ పెప్సీస్ అనమాట జగ్ డ్రింక్స్ సో ఇంకా మేమైతే జగ్ పెప్సీ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము అండ్ నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్ అనమాట ఫుల్ చాలా బాగున్నాయి టేస్టీ టేస్టీ ఉన్నాయి ఈ స్టార్టర్స్ తింటే చాలు పొట్ట ఫుల్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంతకుముందు సరిగ్గా కనిపించలేదు అనేసి కింద ఇంకా ఫిష్ కట్లెట్ సమ్ ప్రాన్ కట్లెట్ సమ్థింగ్ సీ ఫుడ్ది అవి ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా అవన్నీ తినేసాము తినేసిన తర్వాత ఇది మా బాహు లైవ్ కౌంటర్కి వెళ్ళి తవా ఫిష్ ఫ్రై అనేసి తెచ్చుకున్నాడు సూపర్ టేస్ట్ ఉండింది అది కూడా ఇవి వచ్చి ల్యాంబ్ చాప్స్ అనమాట ఇది కూడా లైవ్ లైవ్ కౌంటర్లో ఇస్తారు ల్యాంబ్ చాప్స్ మా చంటి తెచ్చుకున్నాడు ఇంకా మేము తింటా ఉంటే మా హనుకి ఆబ్వియస్లీ ఆకలేస్తుంది కాబట్టి సో వాడికి కూడా ఫీడింగ్ టైం అప్పటికి ఎయిట్ అయిపోయింది మేము సిక్స్ సిక్స్కి స్టార్ట్ అయ్యాం ఇంటి దగ్గర సో వన్ అవర్ జర్నీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంతా వచ్చేసాము వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మా హనుకి ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ టైం అనమాట ఇది వచ్చి ల్యాంబ్ చాప్స్ ఇవి కూడా లైవ్ కౌంటర్లోనే తెచ్చుకున్నాడు చంటి సో వాడికి ఫీడింగ్ చేసి అగైన్ మళ్ళీ దండయాత్ర చేసామన్నమాట ఫుడ్ పైన నేను కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చి అసలు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ త్రీ అవర్స్ వరకు అక్కడే ఉన్నాం మేము హోటల్లోనే అండ్ ఇది వచ్చి చికెన్ బిర్యానీ యాక్చువల్గా నేను బిర్యానీ ఐటమ్స్ ఇట్లాంటివి నార్మలే కదా తినేది ఇవేం టచ్ చేయకుండా నార్మల్ స్టార్టర్స్ ఏదన్నా దొరకని ఫుడ్లు ఇలాంటివి తిందాం అనుకున్నా బట్ ఐఎమ్ ఏ బిగ్ బిర్యానీ లవర్ అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ టెంప్ట్ అయ్యి బిర్యానీ అయితే తీసుకున్న చికెన్ బిర్యానీ అండ్ ఇదేదో సంథింగ్ వైట్ రైస్ ఏదో ఉన్నింది అండ్ లా ఇటు సైడ్ వచ్చి చికెన్ పన్నీర్ కుర్మా అంట అది అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చి చెన్న కుర్మా అండ్ ఇక్కడే లెమన్ కొంచెం చిల్లీస్ ఇలాంటివి పెట్టేసి ఉంటారు ఆనియన్స్ అలా చిన్న చిన్న డిష్ బాక్స్లలో సో నేనైతే చికెన్ బిర్యానీ వేసుకున్నా అండ్ ఇక్కడ నుంచి కౌంటర్ స్టార్ట్ అనమాట మొత్తం వెజిటేబుల్ సెక్షను దాని సైడ్ నాన్ వెజ్ అనమాట వెజిటేబుల్లో వెరైటీస్ కూడా అసలు బీభత్సంగా ఉన్నాయి వంకాయ బ్రి అదేమంది బెండకాయ వా ఆ వెజిటేబుల్స్తోనే మసాలా కర్రీస్ కిడ్నీ బీన్స్ ఇది వచ్చి పన్నీర్ కుర్మా సంథింగ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఇది ఉల్లగా ఇది బెండకాయ కర్రీ అనమాట బెండకాయ కర్రీనే టూ వెరైటీస్ ఉన్నాయి బెండకాయతోనే అండ్ ఇది వచ్చి మటర్ పన్నీర్ అంట ఇక్కడ చంటీకి పన్నీర్ ఇష్టము సో పన్నీర్ కోసం వెతుకుతాను అంటే అప్పటికే పన్నీర్ అయిపోయింది సో అయిపోయింది అయిపోయింది అంటే అయిపోతున్నాయి పెట్టినవి ఫిల్ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట రీఫిల్ చేసి చాలా క్రౌడ్ ఉంది అది వచ్చి పొటాటో సంథింగ్ మసాలా అండ్ ఇది వచ్చి పాలక్ ఇది వచ్చి మెంత మెంతి కర్రీ సంథింగ్ ఏదో అది వచ్చి డిఫరెంట్ వెజిట గ్రీన్ గ్రీన్ లీఫ్ కర్రీ అనమాట అది చాలా టేస్టీగా ఉండింది అండ్ ఇంకా పాలక్ ఇది కిడ్నీ బీన్స్ ఇట్లా కర్రీస్ అనమాట ఇవన్నీ అండ్ ఇక్కడ వరకు వెజ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నాన్ వెజ్ స్టార్ట్ చాలా ఇదంతా మొత్తం నాన్ వెజ్ సెక్షనే అనమాట లైవ్ లైవ్ ఎనకాలు ఉండేది లైవ్ ఇది వచ్చి పాలక్ మటన్ కర్రీ 
సూపర్ టేస్టీ ఉండింది పాలక్ మటన్ కర్రీ పాలక్ మటన్ చికెన్ తిన్నాం కానీ పాలక్ మటన్ కర్రీ ఎప్పుడు తినలే సో టేస్ట్ చేద్దామని అన్నీ కొంచెం కొంచెం మేము ఆల్మోస్ట్ అన్ని కర్రీస్ టేస్ట్ చేసినాం ఎక్సెప్ట్ వెజ్ కర్రీస్ వెజ్ ఐటమ్స్ తప్పితే నాన్ వెజ్ అయితే అన్నీ ట్రై చేసాము అన్నీ టేస్ట్ చేసాము మా చంటి బిర్యానీ తినలేదు బట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టార్టర్స్ కానీ అన్ని స్టా తిన్నాడు అనమాట నేను బిర్యానీతో సహా అన్ని తిన్నాను ప్రతి ఒక్కటి ఐటెం తిన్నాము వర్త్ 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 అనమాట ప్రైజ్ ఇవన్నీ కూడా చికెన్ నాన్ నాన్ వెజ్ కర్రీసే అనమాట ఐటమ్స్ చికెన్ కోఫ్తా ల్యాంబ్ కోఫ్తా ల్యాంబ్ హండి సంథింగ్ చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అనమాట అన్నీ ల్యాంబ్ చికెన్ కర్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంపేర్ టు సీ ఫుడ్స్ అనమాట సీ ఫుడ్స్ పెద్దగా అంతగా లేవు కానీ జస్ట్ స్టార్టర్ వరకే ఉండింది ఫిష్ అట్లా అంతే అండ్ ఇక్కడ వచ్చి పాయ కి హలీమ్ అండ్ సంథింగ్ నిహార్ సంథింగ్ ఈ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి తక్కా టకా అండ్ చికెన్ అండ్ ఇదేమంటే తవా చికెన్ తవా ల్యాంబ్ చాప్స్ ఇవన్నీ అక్కడ లైవ్ కౌంటర్స్లో వేస్తారనమాట ఇంకా అవన్నీ తీసుకోవచ్చు మేము ఇక్కడ వచ్చి చండి హలీమ్ హలీమ్ వన్ కప్ అండ్ నిహార్ వన్ కప్ తీసుకున్నాడు టేస్ట్ చేసేకి హలీమ్ అయితే ఎప్పుడు దొరుకుతుంది యూజువల్గా మనకి ఇండియాలో రంజాన్ టైంలోనే ఎక్కువ హలీమ్ దొరుకుతుంది కదా ఇక్కడైతే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుందంట సో హలీమ్ ఎప్పుడైనా దొరుకుతుంది అనమాట ఇక్కడ సో ఇది మన నార్మల్గా ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వచ్చు డెలివర్ చేస్తారు అంటే లండన్ నుంచి మా ప్లేస్కి రావు కానీ లండన్ లోకల్ వాళ్ళు అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని చూసాము స్విగ్ ఊబర్ లాంటి వాళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు అండ్ సో ఇవన్నీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఏమంటే వీళ్ళు వీడియో తీయకూడదు అని చెప్పారంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ వీడియోస్ ఫొటోస్ అనేది నాట్ అలేదు ఇది వచ్చి నాన్స్ బటర్ నాన్స్ పీజా కార్న్ బ్రెడ్స్ అవన్నమాట సో హలీము నిహార్ తెచ్చుకున్నాం యాక్చువల్గా ఏమంటే ఫొటోస్ తీ వీడియోస్ తీయకూడదు అనమాట నేను తీసాను వాళ్ళు అక్కడ ఆపేయమన్నారు తీయొద్దండి అన్నారు బట్ స్టిల్ మనం ఆగం కదా మీకు చూపించాలి కాబట్టి హైడ్ చేసుకొని తీసాను అనమాట అండ్ పాకిస్తానీ ఫేమస్ డిష్ అంట ఇది పూరి విత్ హల్వా సో టేస్ట్ పూరి విత్ హల్వా కొత్త అంటే కొత్తగా ఉంది కదా అన్నట్టు ట్రై చేద్దామని ట్రై చేసాము చాలా ఎమ్మీ టేస్ట్ ఉండింది కాంబినేషన్ అసలు ఎప్పుడు తిని ఉండము మనం పూరి చికెన్ మటన్లే తింటాం కదా ఇలాంటివి ఎప్పుడు తిని ఉండం సూపర్ టేస్ట్ ఉండింది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పాయ తీసుకొచ్చుకున్న అండ్ ల్యాంబ్ బిర్యానీ అన్నీ తిన్నామన్నమాట మొత్తము సో ఫైనల్లీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అన్నీ అయిపోయింది మెయిన్ కోర్స్ అంతా ఇప్పుడైతే డెజర్ట్స్కి వచ్చాము డెజర్ట్స్ మలాయ్ మలాయ్ కేక్ చంటి తినింది నేను వచ్చి ఫలూడా అండ్ గులాబ్ జామ్ తీసుకున్న ఇక్కడ మా బాహు వాడికి లెమన్ నాకిచ్చి గొమ్ము లేవేస్తా ఉన్నాడు మా బాహు అండ్ నెక్స్ట్ డెజర్ట్స్లో నేను ఐస్ క్రీమ్స్ గులాబ్ జామ్ ఫలూడానే తిన్నా అండ్ ఇవన్నీ ఐస్ క్రీమ్స్ స్ట్రాబెరీ వెనెలా బనానా బల్బ్ బబుల్ గమ్ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ డెజర్ట్సే అనమాట గాజర్ హల్వా అండ్ పైనాపిల్ డిలైట్ ఓ వాట్ నాట్ చాలా చాలా ఉన్నాయి ఫలూడా అయితే సూపర్ ఎమ్మీ టేస్ట్ ఉండేది దాంట్లో కోవా వేసి చేస్తున్నారు ఫలూడా వెరీ ఎమ్మీ ఉండింది ఇవన్నీ జెల్లీస్ ఉన్నాయి అక్కడే పింక్ కలర్లో ఉండే స్ట్రాబెరీ జెల్లీస్ అని మా బాహు ఫుల్ జెల్లీసే తినేసినాడు అండ్ ఇవన్నీ గాజర్ హల్వా అండ్ ఏదో ఇంకోటి ఏదో స్వీట్ అది మూంగ్ దాల్ హల్వా చాలా ఉన్నాయి అనమాట షీర్ కుర్మా యాపిల్ క్రమ్స్ డిలైట్స్ పుడ్డింగ్స్ సూపర్ సూపర్ టేస్ట్ ఉన్నాయి అనమాట డెజర్ట్స్ కూడా అండ్ నేనైతే చాక్లెట్ బబ్లి గమ్ మ్యాంగో స్కూప్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వేసుకోవచ్చు అన్నీ ట్రై చేసామన్నమాట ఈవెన్ డెజర్ట్స్ కూడా మా చంటి కూడా డెజర్ట్స్ పిచ్చి మా చంటికి స్వీట్స్ సో అన్నీ తినేసి కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువ తిన్నామంటే ఒకలాగా అవుతుంది కదా మా చంటి కాడ అట్లా హెడ్ ఎక్కువ వచ్చేసింది సో ఇంకా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ సెవెన్కి వచ్చిన వాళ్ళము నైన్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు అక్కడే ఉన్నాం టెన్కి స్టార్ట్ అయిపోయాం బయట వచ్చేసినాం అనమాట సో ఫైనలీ మా రెస్టారెంట్ యానివర్సరీ రోజు డిన్నర్ అయితే ఇలా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చి ఫ్రెషనర్స్ మౌత్ ఫ్రెషనర్కి మింటుది పెట్టున్నారు అండ్ స్వీట్ పాన్ ఇంకా లాస్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్కి క్లోజ్ కదా సో ఆయన ఫ్రీగానే ఇచ్చేసినాడు అనమాట అక్కడ టూ పౌండ్ వేసారు కానీ స్వీ ఫ్రీగా ఒకటి కొనుక్కున్నాము ఒకటి ఫ్రీగా ఇచ్చాడు అండ్ ఇటు సైడ్కి వస్తే మాక్ టైల్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అవన్నీ వస్తారనమాట ఇక్కడ మనం అడిగింది ఆర్డర్ వేసుకోవాలి డ్రింక్స్ సపరేట్గా కాస్ట్ వేస్తారు బఫెట్లో ఇంక్లూడ్ కాలేదు రిమైనింగ్ ఫుడ్ అంతా బఫెట్ కాస్టే అనమాట యాక్చువల్గా మాకు ఎంత పడిందంటే అడల్ట్కి 
ట్వంటీ సెవెన్ పౌ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సంథింగ్ చేంజ్ పౌండ్స్ పడింది అనమాట అడల్ట్కి మా బాహుకి ట్వెల్వ్ పౌండ్స్ పడింది అనమాట సో టోటల్ మా బిల్ ఎయిటీ పౌండ్స్ అయ్యింది మేము మిస్టేక్ చేసింది ఏమంటే చిన్న పెప్సీలు సిక్స్ పౌండ్స్ అనేసి అది ఆర్డర్ ఇచ్చుకునేసినాము కానీ చిన్న కోక్ సిక్స్ పౌండ్ జగ్ పెప్సీ కూడా సిక్స్ పౌండే సో పెద్ద డిఫరెన్స్లే అది ఫస్ట్ తెలియక ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం సో అదొక్కటి సిక్స్ పౌండ్స్ మాకు అదొక్కటి కొంచెం ఇదైంది సో ఫైనలీ ఇంటికైతే వచ్చేసాం మీకు కనుక మా యానివర్సరీ వ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ సి యూ సో